ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് തീർക്കാനുള്ള പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന സൈറ്റിൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പഠിത്തുകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു വീടാണ് പിന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോഡ് മുറിക്കല്ല് റോഡിനോട് ചേർത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇറക്കിയത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ കുയ്യ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കുത്തി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കുയ്യാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ കല്ല് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മഴക്കാലൊക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മഴ പെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞുകാണ്ട് കുയ്യിലേക്ക് വീണത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ വീടിൻ്റെ പോർച്ച് പോർച്ചിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ കുയ്യ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കുയ്യ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പടവ് മതിയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുയ്യ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കുയ്യ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ മണ്ണ് വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണ് എടുത്തുകാണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടണമെന്നില്ല ഈ മണ്ണ് നേരെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കിക്കാണ്ട് നമ്മളൊരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് കുയ്യിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഷേപ്പില്ലാത്ത ചെറിയ പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും കുയ്യിൻ്റെ അടിഭാഗം കറക്റ്റ് ലെവലായി കിട്ടിക്കോണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇറക്കുക മണ്ണ് ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നിലത്തിട്ടതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലൊക്കെ മണ്ണിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് വെറുക്കിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് എത്രയും വരി കൊണ്ടാവുക കൊണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇതാ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഇങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കുയ്യിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റ് ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിലത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കന ഒരു ഇഞ്ച് ഇല്ല അതായത് ഒരു കൺ ഒരു കൺ ലെവലിന് കണ്ണിൻ്റെ ലെവലിന് നമ്മൾ മണ്ണ് പരത്തിക്കാണ്ടാണ് അവിടെ കല്ല് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങൾക്ക് ഈ കുയ്യിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന മൂലയിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ കഴിയും ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പാറയാണ് നമുക്ക് ചില കുയ്യികളൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാറ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് കെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ സൈറ്റിൽ ആ പാറ ഉറപ്പില്ലാത്ത പാറ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആ പാറയൊക്കെ ചെത്തി ഷേപ്പാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ചിലവാകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ചുമർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുറിക്കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുറിക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിഷീൻ കല്ലിൻ്റെ വീതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ആ മുറിക്കല്ല പാറിൻ്റെ സൈഡിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വരി കറക്റ്റ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കർണിച്ചുകാരൻ്റെ അതായത് ആ മൂല എൽ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കർണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കർണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒറ്റ വരി ഈ മൂന്ന് വരി പഠിത്തതൊക്കെ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം മുറിക്കൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാ മുറി കാല് മുക്കാലൊക്കെ കല്ലിൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണ് കല്ലിൻ്റെ പൊട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് നിറച്ചുകാണ്ട് മണ്ണിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വരിയും ഇവിടെ ഫില്ലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ ഇതാ ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് വരി ഇപ്പോൾ ഫിൽ ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിക്കല്ലോണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുറിക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കല്ലിൻ്റെ ലോഡിൽ കാല് കാക്കാഷ്ണം ഉണ്ടാവും മുക്കാക്കാഷ്ണം ഉണ്ടാവും ചില ഫുൾ ഫുള്ള് കല്ലുകളുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭാഗം കുയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ഓരോ വരി വെക്കണതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ട് നിറച്ച് മണ്ണിട്ട് നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് പരത്തിയിട്ട് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ വരി വെക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പാറ കവർ
ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ടാങ്കൊക്കെ പാക്കിട്ട് കെട്ടാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുയ്യ് ചെറിയൊരു കുയ്യ് തന്നെ പാക്കിട്ട് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം സൈറ്റിൻ്റെ ആ കുയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയയിലെ മണ്ണിനെ മണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് പാക്കില്ലാത്ത തന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് കാരണം പാക്കിട്ട് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് കല്ല് വേണ്ടി കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ലോഡ് കല്ലൊക്കെ വേണ്ടി വരും പാക്കിട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും നമ്മൾ സൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുയ്ക്ക് ചുമര് കെട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കണേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു വരി കല്ല് വെച്ചിട്ടോ ഒരു കരി കല്ല് വെച്ച് ഫിനിഷാക്കിയിട്ടുണ്ട് തോടാ അതൊക്കെ മുറിക്കല്ല് വെച്ചുകാണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വരി വയ്ക്കി അതിൻ്റെ വേക്കിലൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നിറച്ചിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിട്ട് നിറച്ചത് ഒരിക്കലും തള്ളൂല കാരണം അതിൻ്റെ വേക്കിൽ ചുമ ആ മണ്ണിൻ്റെ ചുമരുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലൈൻറ്റിന് ഈ അടിയിലുള്ള വീതി പോരാ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് വലിച്ച് വെക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് മുറിക്കല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലോഡ് മുറിക്കല്ല കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ നാല് വരി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോഡ് മുറിക്കല്ലിലുള്ള നല്ല ഫുൾ കല്ലുകൾ അതായത് തട്ടുകല്ല് പോലത്തെ മൂലൊക്കെ പോയ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാലാമത്തെ ഒരു വരി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പാക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് നമ്മൾ താറൊക്കെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കണ മാതിരി പാക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മുറിക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വലിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെട്ടിന് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഈ ലാസ്റ്റത്തെ വരിക്ക് മാത്രം ഫുൾ കല്ല് നേരത്തെ പടുക്കാതെ ആ ഒരു ലോഡത്തെ ഫുൾ കല്ലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതായി നാലാം വരിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പാക്കിട്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ സൈറ്റിൽ കല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിനി എന്ത് കല്ലാണ് ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സിമെൻറ്റ് പരത്തുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് വേ വേകുന്നത് അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിതാ അത് പരത്തി സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ സൈറ്റിൽ മുറിക്കല്ല് വരും തട്ടുകല്ല് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കല്ല് എടുത്തിട്ട് അത് തട്ടുകല്ല് എടുത്ത് കെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ചുമര് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വീടിൻ്റെ പോർച്ചാണ് ഫ്രണ്ടേജ് മിറ്റത്താണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോഡ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ കുയ്യ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊക്കെ കുയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതിയോ ഈ ചുമര് തള്ളി പോകില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ കല്ല് വരാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുയ്യൊക്കെ വെക്കും കുയ്യൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം സൈറ്റിൽ കല്ല് ഫുള്ള് എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പണിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കുയ്യ് ഒരു സെപ്റ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ പടവ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫൗണ്ട വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ആറിഞ്ച് മൈനസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പടവ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ സൈറ്റിൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് കല്ലിൻ്റെ താഴ്ച താഴ്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുയ്യ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കുയ്യ് ഓവർ താ പേരൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കുയ്യ് താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലംബിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പ് കീറുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വലിയ ചാലാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും മണ്ണ് ഒരുപാട് കീറേണ്ടി വരും ഒന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മിറ്റം ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്ലേവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ഒരു നല്ല കനത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് സെൻറ്റോളം കനത്തിൽ മണ്ണ് നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കനത്തിൽ മണ്ണ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലേവിന് സേഫ്റ്റി ഇല്ല അത്രയും വെയിറ്റ് നമ്മൾ സ്ലേവിനെ വെറുതെ താങ്ങി നിർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ കുറച്ചുകാണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ പടവ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഈ കുയ്യിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുയ്ക്ക് ഒമ്പതടി നീളവും നാലടി വീതിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ 